ആലുവ മണപ്പുറത്ത് തട്ടേ മുണ്ടും തട്ടേ മുണ്ടും പായ് വിരിച്ചതും കറക്കറിഞ്ഞത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത പെണ്ണേ മീനാക്ഷി ആ മീനാക്ഷിയുടെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടണം മീനാക്ഷിയുടെ അല്ല കേട്ടോ ആലുവ മണപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആലുവ പുതിയ പാലമാണ് നമുക്ക് നേരെ മണപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ പാലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേനെ ശാന്തി കൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് തണുത്തിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര വിറച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ആ ചേട്ടൻ ചേട്ടനും തണുത്തുകൊണ്ട് പോകണേണ് ചേട്ടനൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല വേറെ ചേട്ടൻ അവിടെ നോക്കണ്ട അപ്പം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യ നാരായണനാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഈ പാലത്തിനെയും ഈ പുഴയിനെയും ഒക്കെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേമം സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരോരും ഇല്ല എന്ന് തനിച്ച കൊറ്റക്കൊക്കെ വന്നിരുന്ന അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചീത്ത പറയാം അതുകൊണ്ട് കാണാൻ മറക്കണ്ട ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ നമസ്കാരം 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 ചേട്ടൻ ഇവിടേക്ക് പേരെന്താ പേര് ശേഷാദ്രി ഭൂമിയില്ലൂടി <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം രണ്ടു വാക്ക് പങ്കുവെച്ചതിന് നന്ദി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശേഷാദ്രി ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശേഷാദ്രി ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈഫ് ഉണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ പേര് അമൃത അമൃത ഞാൻ അതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ദൈവത്തോർത്ത് മാതാപിതാക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചേട്ടാ ശേഷാദ്രി ചേട്ടാ ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം കേരള വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ചേട്ടാ ഒന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നോ കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് നിന്നോ പേരെന്താ ചേട്ടൻ്റെ ഷബരീഷ് വീട് എവിടെയാണ് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചി പൊള്ളാച്ചി ഒമ്പോ പൊള്ളാച്ചി കൗണ്ടർ പൊള്ളാച്ചി കൗണ്ടർ ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടി ചത്തേനെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ചൂടിനെ പറ്റി എന്താണ് ചേട്ടാ അഭിപ്രായം താമസം ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഞാൻ ഒരു വാർത്തയിൽ കേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല മറ്റേ ഇത് സൂര്യാഘാതം വരെ ഏക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കടക്കാത്ത് നിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് മണപ്പുറത്ത് വലിയൊരു കടയുണ്ട് വലിയൊരു കടയുണ്ട് എന്ത് കടയാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചിന്താവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എന്റെ കടയിലേക്ക് വന്നോളാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനു ഇന്നത്തെ കടയിലേക്ക് വന്ന് ജ്യൂസും ബജ്ജിയൊക്കെ കഴിച്ച് ചേട്ടനെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചിന്താവശ്യം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ആലുവാപ്പുറത്ത് വരിക എന്റെ ബജ്ജിക്കടയിൽ വന്ന് ജ്യൂസും ബജ്ജിയൊക്കെ കഴിച്ച് വയറ് കുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോവാ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ കാശിന്റെ പറയണില്ല കാശ് പിന്നീടല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് സ്നേഹം സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സ് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവാ അപ്പൊ ചേട്ടൻ രണ്ട് വാക്ക് രണ്ട് വാക്കല്ല ഒരു നാലഞ്ചാറ് വാക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി നന്ദി താങ്ക് യു ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആണ് കേരള വിഷയത്തിലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ശബരീഷ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ശബരീഷ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു നമ്മളപ്പോ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം വാ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര ചൂടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് തലയിൽ ഇടാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തലയിൽ ഉള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണോട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരാൻ നിൽക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ചെളി കളിമണ്ണ് വെള്ളം വാങ്ങാണ്ട് എല്ലാവരും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പോൾ
ഇനിയിപ്പോ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം വരാനുള്ളത് വന്നു ഇനി അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് അവര് നേരത്തെ പോവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരെന്ന് പറയാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവോ നമസ്കാരം ചേച്ചി ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ല ഒന്നെടുത്തേക്കോ എന്റെ അടുത്തേക്കുന്നു ബ്രദർ എന്റെ അടുത്തേക്കുന്നു പേരെന്താ അംശം എടുത്തു എന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് നിജിൻ ഉറക്കപ്പറ നിജിൻ നിജിൻ എവിടെ വീട് എല്ലാ അമ്മയും മോനും നേരത്തെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതാണ് കാരണം നേരത്തെ കണ്ടൊരു അമ്മയും മോളെ ഇപ്പൊ കണ്ടൊരു അമ്മയും മോനെ അത് ചേടത്തി ഈ പോരൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട എന്തെങ്കിലും പോര് എന്തെങ്കിലും കല്യാണം മഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നതിന് പോരെടുത്തിട്ടുണ്ടാ എന്തിനും ചേട്ടത്തിന് പോരെടുത്തണ്ടാ എന്തെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ പറ്റൂല നീ പാത്രം കഴിക്കോ എന്ന് പറയാറുണ്ടാ ആ സത്യം പറയുമ്പോ വന്നേ അടുത്തേക്ക് വന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെ വീട് എവിടെ മാറ്റൂഴ നമുക്കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പോടാ അമ്മാശ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല ചേച്ചി പാട്ട് പാടൂല മാറ്റുപഴയാണ് വീട് ഇപ്പത്തെ ചൂട് താപനിലേനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ പുറത്ത് വെള്ളമില്ല ഇത് കണ്ടില്ല ഈ വെള്ളം ഒക്കെ നമ്മള് തുപ്പിയിട്ട നാളെ വെള്ളം വന്നത് മൈക്ക് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മളൊപ്പം കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ചെന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതില് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഭയങ്കര താപമാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ആളൊരു നാളം കുണിങ്ങാൻ പോകണു ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം ലൈനൊക്കെ ഉണ്ട ഇല്ല ഓക്കെ ബൈ താനൊരു നല്ല കുട്ടി അത് തന്റെ മുഖത്ത് ആലേപനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ അമ്മേ താങ്ക്സ് ചേട്ടൻ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള വിഷന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം തലയൊക്കെ മൊട്ടടിച്ച് എന്ത് ചൂട് വരണം കൊണ്ടാണ് പഴനി പോയതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പഴനി പോയുള്ളൂ ആ പഴനി പോയിട്ട് മുടി വളർന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മുടി വളർന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി മുടി വെട്ടാൻ അത് ഒരു കാരണമാണോ ഒരു കാരണമാണ് ഭയങ്കര ചൂട് എന്താ പേരെന്താ ബാബു എന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ പേര് ബാബു ബാബു നമ്പൂതിരി ആണോ ആ നമ്പൂതിരി വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ത് ബന്ധം അങ്ങനെ ബാബു നമ്പൂതിരി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് വീട് എവിടെയാണ് ദാ കാണ ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അത് ഇത് അത് ഇത് അതിന് സ്ഥലമില്ല കടത്തിറവിലാണ് ചെന്റെ വീട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചി വലിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വഞ്ചിയിൽ വരെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചു വഞ്ചിയിൽ നമുക്ക് കടവൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സാധിക്കില്ല തുടങ്ങിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഭയങ്കര ചൂടിനെ പറ്റി എന്താ ഇതുവരെ ആലോ കണ്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ചൂട് ഇതായിരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൂടായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് ഈ കൈ ഒന്ന് ചൂടണ്ട ഈ മൈക്ക് അങ്ങ് പിടി എന്നിട്ട് പറ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമാണെന്നാ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ആ പ്രളയം വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചൂട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ വെള്ളം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ മഴ രാവിലെ ഉച്ച മറ്റേ മരുന്ന് കുടിക്കണ പോലെ മൂന്ന് നേരം മഴയാ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറിയപ്പോ ചൂട് അതാണ് നമ്മള് മനുഷ്യന്മാര് ആദ്യം മഴ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ മതിയല്ലേ കേറ്റവറക്കൊക്കെ വേണം നല്ല ജീവിതം നല്ല ജീവിതം ഒരു കേറ്റവറക്കുള്ളു ഇത് കേരള വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അനാചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ പുഴയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വെള്ളവും ഇറ്റേക്കും നാളെ ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ നമ്മളോട്
ബാബു ചേട്ടന് ഒത്തിരി സ്നേഹം സന്തോഷം നന്ദി നന്ദി പ്രകടനം എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ ബഹളത്തിനിടയില് താങ്ക് യു ജഗദീശ്വരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് 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 ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ ഇതിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ചൂടെടുത്ത് ചൂടെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ സൂര്യാഘാതം ആണ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇനി കറക്കാനില്ലേ ഇനി കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നടക്കണേണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ കേരള വിഷൻ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ ഇരിക്കണേന്റെ സുഖം വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല എന്റെ മേ മുട്ടും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റുള്ള നടന്നിട്ടേ ഇതെന്താ വായിലെന്താ ഏ ഇച്ചി മുറുക്കാനാ മുറുക്കാൻ പേരെന്താ കുഞ്ഞു കൈ പിടിച്ചോ കൈ മൈക്ക് മൈക്ക് പിടിച്ചോ കൈ പിടിച്ചോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മഞ്ചാന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ എവിടെ മറ്റേ സച്ചു കറവൂരിന്റെ മറ്റേ ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം എന്റെ പൊന്നിയായിട്ടാ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ ആരും അറിയാനും പാടില്ല ആ അതെ അതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെ അതെ താ വീണ്ടും എത്തിയോ ഇനിയെങ്കിലും നോക്കി കണ്ട് നടന്ന തനിക്ക് കൊള്ളാം അതെ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെ ഡല്ലാണോ അതോ പൊതുവെ നല്ല കച്ചവടം ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പ് സ്റ്റീല് സ്റ്റീല് പാച പാചകം പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കത്തി ആ നല്ല കത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടോ വന്നേ ഇവിടെ വേറെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേറെ ചേട്ടാ പേരെന്താ സലീം ഈ കട തന്നെയാണോ ആ കട പുണിക്കട ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ പുണിക്കടയിലേക്ക് വരാം ആ ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിയെടുക്കണ്ട് ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അരി വെക്കണ്ട് മാറിയിരുന്നു വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ രണ്ടു പേരും നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണ്ട് ചേട്ടാ പേര് ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീ വിനീതനായ ശ്രീനിവാസൻ നല്ലവൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിവാസൻ വീട് എവിടെയാണ് ചേർത്തല ഒരാൾ ആലപ്പുഴ ഒരാൾ ചേർത്തല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർത്തലക്കാരാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേര് ചേട്ടൻ മൈക്ക് പിടിച്ചോ കത്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങൾ നല്ല കത്തിയാണ് വീട്ടിലേ വീട്ടിൽ കത്തി ഇല്ല ഒരു കത്തിയേ ഉള്ളൂ ഒരു കത്തിയേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് അല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അഞ്ചു കത്തി ഉണ്ട് വീട്ടില് അല്ല അച്ഛനിതാ പണി ആ കത്തിപ്പണി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിലെ കത്തി കുറവാ ഒരു കത്തി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കത്തി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൺപത് രൂപ കാശിയാൻ തരില്ല നമ്മള് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട അന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട അന്ന വേണ്ട ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കിട്ടാവുന്ന എന്താ ഉള്ളത് ഇത് പണ്ട് ശിവന്റെ മുടി വെട്ടാമെന്ന ബാർബറെ കഴുത്തി കിടന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചോടിച്ച പോലെ ആയല്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളു കാശ് ഇത് നല്ല കുറെ അമ്മ ഒരു പാല് ചൂടാക്കാൻ പാത്രം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏ ഇത് ഇതിനെത്ര രൂപ അത് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് വന്ന ഇന്ന് വന്ന ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനെത്ര മൂടിയും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് തന്നെ അന്ന് അത് വേണ്ട അമ്മ ഒരു പാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങ് വായ ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ ഒപ്പം എന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വായ ഇങ്ങോട്ട് പായൊക്കെ എന്താ വില പായൊക്കെ എന്താ വില എനിക്ക് പഴയ കാലത്തെ പണ്ട് കാലത്തെ പായില്ല ആ പായ മതി അച്ചാറും ഉപ്പില് മാങ്ങുപ്പിൽ പിടിച്ചു മൈക്ക് പിടിച്ച് സംസാരിച്ചു അച്ചാറും മാങ്ങുപ്പിൽ വേറെ എന്താ പറ്റും ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കണ്ണി മാങ്ങ കിട്ടു വെക്കാനായിട്ടാ അപ്പൊ ഏതാ നല്ലതാ ചേട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല എന്റെ സ്നേഹം മാത്രമല്ല അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോട് സ്നേഹം മാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടനോട് സമ്മതിച്ചിരിക്കണ്ടേ ചേട്ടനാ കാരണം ഇത്രയും ചൂടിലും ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് പൊരുതണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂട് ഒരു രക്ഷ മൈക്ക് അടുപ്പിച
ശരിയാണോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആ കൊല്ലം ഏറ്റവും ചൂടുന്നു ഇല്ല ഈ കൊല്ലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് ഒരു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം വരെ കുളിക്കും ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ ഓവർ ആയത് ഞാനാ ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ പാടില്ല കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ കളക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കുളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാൽ തന്നെ അത് തെറ്റാ പഞ്ചാബന കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കും കേട്ടാ അപ്പം മേലൊക്കെ ചൊറിയാണ്ട് പോയി കുളിച്ചോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിലൊരു തെറ്റൂല എന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കുളിക്കണത് കണ്ട ആ അറിയാല്ല ചൂടിനൊക്കെ ചൂട് ചൂട് ഈ ചൂടിൽ കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം റോൾ ചെയ്ത് പോകാനേ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു പേരെ കെട്ടിച്ച് ബാധിതകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു ഇനി മക്കളെ കെട്ടിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പങ്ക് വെച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി ഇത് കേരള വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് ചേട്ടൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കി ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേണ ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ചിന്ത വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം മറ്റേത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ചിന്ത വിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്ത വിഷയം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയത് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടൻ ശരിക്കും പേര് സദാനന്ദൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമോൻ എന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമോനാണ് ശരിക്കും പേര് സദാനന്ദൻ എന്നാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന സദാനന്ദൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടാ ഇങ്ങ് വന്നേ കത്തിക്കും മിനുക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അവിടെ ആ കച്ചവടം ദ ഷോ മസ് ഗോൺ ആരൊക്കെ വന്നാലും പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ആ നമ്മുടെ വൈറ്റ് തടിക്കല്ലേ മോനെ സംഗതി നീ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ആശ്വാസമാ എന്നാലും പറയുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കുറെ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുലിക്ക് സർവത്ത് കടലാണ് കാരണം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത്തിരി ഐസൊക്കെ ചെന്നാലേ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അണുക്കുള്ളൂ മനസ്സണുത്താലേ തല അണുക്കുള്ളൂ തല അണുത്താലേ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരേണ്ട കാരണം എന്താ അപ്പൊ ചേട്ടാ കമാൻ പറഞ്ഞോളൂ പേരെന്താ ചേട്ടന്റെ ബാബു ബാബു നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഇന്ന് ഫുൾ ബാബുമാരാണ്ട് ആദ്യം ബാബു ഹോസ് നമ്പൂതിരി പിന്നെ സ്രോതകാവൽ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വേറൊരു ബാബു ചേട്ടൻ ബാബു ചേട്ടൻ മൈക്കും അടുത്ത് പിടിച്ചോ അയ്യ പിടിക്കി അങ്ങോട്ട് കേറി വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് ആ പിടിച്ചോ അടുത്ത് പിടിച്ചോ വീട് എവിടെ വീട് എന്നിടി കോമ്പാറ ദൈവമേ എന്റെ നാട്ടുകാരനെ എന്നിടി കോമ്പാറ എന്നിടിലോടെ എല്ലാം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ മാരിയിലി മണലി മുക്ക് ഭാഗത്തരണാമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ മാരി ഞാൻ അവിടെ നിന്നല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെങ്കൊച്ചിനാ അതെ പെണ്ണ് കിട്ടണ്ടേ പറ്റി വല്ല പെങ്കൊച്ചിനോണ്ടി പറയട്ടാ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ചേട്ടൻ നാല് കുലുക്കി നാല് കുലുക്കി ചേട്ടനോട് പറയുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ ചേട്ടൻ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് പണിയെടുത്തോട്ടാ ചേട്ടൻ ഞാൻ കാണാൻ ചേട്ടോ ചൂടിനെ ചൂടൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ചൂടുകൾ ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റും രാത്രിയാണ് കച്ചവടം ഉച്ചക്കാണ് കൂടുതൽ കച്ചവടം ഇവിടെ വൈകുന്നേരമാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ കച്ചവടം ഉള്ളത് വൈകുന്നേരമാണ് കച്ചവടം ഉള്ളത് ആവശ്യം കച്ചവടം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെന്ന കാര്യം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കുലിക്ക് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പൊ മറ്റേ ചെണ്ട വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള രീതിയിൽ കുലിക്കും ഈ മറ്റേ കരോള് വന്ന ആൾക്കാർ വന്ന ഇങ്ങനെ കുലിക്കും പിന്നെ ആ കുലിക്കില്ല ചെണ്ട വിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുലിക്കില്ല ക്ഷീണം അനുസരിച്ച് കുലിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്ഷീണം അനുസരിച്ച് കുലിക്ക് സബത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും എനിക്കും ഒരു വലിയ കുറച്ച് വലിയ ക്ലാസ് എടുക്കോ നല്ല ക്ലാസ്സുണ്ട് അതാ സെയിം ക്ലാസ് ആണ് അന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വിളിച്ചേക്കും ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസറിനും മറ്റേ ക്യാമറ ചേട്ടനൊക്കെ ഇത്തിരി കൊടുത്താൽ മതി ഇത്തിരി കൊടുത്താൽ മതി ആ ക്ഷീണം ഇല്ലെന്ന് അവർക്ക് അവരൊക്കെ മോമെന്റില്ലേ ആ ചേട്ടൻ ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യട്ടെ മോന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് പൊതുവെ ഉ
നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തേക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യനെ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം മനുഷ്യനെ പറ്റി രണ്ടു വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പഠിക്കും മനുഷ്യനെ പറ്റി അവർ പാട്ട് പഠിക്കോ ഒരു പാട്ട് പഠിച്ചു ചേട്ടനെ കണ്ടറിയാം നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല നല്ലൊരു കഴിവുള്ളൊരു കലാകാരനാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പാട്ട് പഠിക്കോ ആ കഴിവ് മാത്രം കുറവാ കലാകാരനാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ബാക്കി എല്ലാം നിലവിലും അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടണം ചേട്ടൻ പഠിക്കോ ഞാൻ ഏറ്റു പിടിക്ക ആ നീല സാരി വാങ്ങിത്തരാം അവിടുത്തെ പാട്ട് കേട്ടില്ലേ ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടി കേട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാട് എനിക്ക് അസ്കസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടാ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോണ ഐറ്റം ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോണത് ഏതാ ഏത് ഫ്ലേവറാ പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിള് ചേട്ടൻ ഈ വെയിലെ കൊണ്ട് കറുത്തു പോട്ടാ ചേട്ടൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു അത് ഒന്നാ ക്യാമറയിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് കേറക്കാനുണ്ട് ആകെ കറുത്തു പോയി കറണ്ട് പോയാൽ ഇട്ടടിയാണോ വീട്ടില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് പോയാൽ വീട്ടിൽ ഇട്ടടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണൂല അച്ഛനും അമ്മേനും മെങ്ങളൊന്നും കാണൂല ഇങ്ങനെ തട്ടി തടലേക്ക് പിന്നെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് വേണം പിന്നെ മറ്റേ കെ സി ബി കാര് തീരുമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണും രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ വണക്കം